السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپنے سائنس ٹو کا چیپٹر نمبر ففتھ ٹوورڈس گرین انرجی کو آگے کنٹینیو کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے اب تک کے اس چیپٹر میں ہمارے جتنے بھی ٹاپک ہو چکے ہیں ایک اس کا ہلکا سی ریویزن کر لیتے ہیں اس ریویزن کو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے تھرو ریوائز کرانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اب تک کے ہوئے سارے پاور اسٹیشن کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن ریوائز ہو جائے گی تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد ہم اپنے اگلے اور لاسٹ والے ٹاپک سولار فوٹو وولٹک سیل کی طرف موو کریں گے تو ان ویڈیوز کو دیکھیے اور پھر بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف Thermal power plant Electricity can also be produced at thermoelectric fuel burning generating stations that can burn fossil fuels. Large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity. The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up near coal or oil fields. The term thermal power plant is used since fuel is burnt to produce heat energy which is converted into electrical energy working of a thermal power station it is mainly divided into four departments 1 coal handling plant 2 boiler 3 turbine 4 generator 1 coal handling plant Coal is brought to power station by three means of coal transportation, that is, roadways, railways, and ropeways. 2. Boiler Boiler is a device for generation of steam for power generation. 3. Turbine Turbine is used to govern and regenerate the feed water heating. 4. Generator The turbine is directly coupled to the generator rotor and electricity is generated. Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. The turbine building houses several turbines as well as the generator necessary for electrical power generation. The containment building where the nuclear reactor is housed is made of meter-thick reinforced concrete. Inside this building, nuclear reactions take place where water is heated up. The cooling tower, which can be as tall as 200 meters, is where hot water is cooled. In order to easily understand the underlying principles, the following is a description of the most important components of a nuclear power plant that uses a pressurized water reactor, PWR. In the reactor pressure vessel, the nuclear reaction and the associated release of thermal energy takes place. In a pressurized water reactor, as in this case, the reactor pressure vessel stands about 12 meters tall. The walls are about 25 centimeters thick. Inside is where the fuel assemblies can be found. In pressurized water reactors, about 150 such assemblies are installed. A single fuel assembly is composed of many fuel rods. A fuel rod is about 5 meters in length and has a diameter of about 23 centimeters. The actual nuclear fuel is found inside of each fuel rod. 
Small nuclear fuel pellets composed of enriched uranium or plutonium make nuclear fission chain reaction possible. In the fission chain reaction, thermal energy is released. Water is needed in order to absorb the thermal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel, the water is heated to over 570 degrees Fahrenheit. The water does not boil, however, since the pressurizer maintains the water pressure constant at around 160 bars. The heated water is eventually pumped to a heat exchanger, also called steam generator. These are typically in the form of a shell and tube heat exchanger. Hot water flows through the U-tubes, heating up the metal of the pipes so that any water inside the heat exchanger begins to boil. The resulting steam is eventually fed through a set of pipes to the turbine building. The steam first drives a high-pressure turbine and then is typically fed to two low-pressure turbines. All of the turbines are connected by a spinning shaft to the electrical generator, which in turn produces AC electricity from the shaft's rotational energy. The steam is converted again into liquid form in a condenser and then returned back to the steam generator. The water needed for this often comes from an adjacent river or is cooled in a cooling tower. The water circulation systems are always kept separate from one another. Water in the primary circulation system never leaves the containment building. This water is radioactive since it has been in direct contact with the fuel rods. Water in the secondary circulation system is used to drive the turbines and is not radioactive. The cooling circulation system provides cool water and is used to condense the steam in the secondary circulation system. Natural Gas Power Plant Natural gas mainly consists of methane gas. It is an excellent fuel that produce high amount of energy. It is possible to use energy obtained from natural gas for the production of electricity. It is done in natural gas power plant. The basic structure of any natural gas power plant consists of three main parts, a compressor, combustion chamber and gas turbine that drives the generator. Here is how it works. The air is compressed by compressor and introduced into combustion chamber. Natural gas is also fed to combustion chamber as fuel. The fuel burns in presence of air and produces gas. The gas has very high temperature and pressure. Here, the chemical energy of fuel gets converted into kinetic energy in the form of gas. The kinetic energy of gas is used to run the turbine. In turn, the turbine drives the generator and thus electricity get produced. The important advantage of natural gas power plant is high efficiency as the natural gas produce high amount of energy as compared to equivalent quantity of coal. In addition, the natural gas does not contain sulfur and so it does not pollute our environment. Some of the natural gas power plants in India are as follows. Samarlukota in Andhra Pradesh has capacity of about 2620 megawatt. Anjanvel in Maharashtra has capacity of about 2220 megawatts. Similarly, Bhavanna and Kondapalli has capacity of about 1500 megawatts and 1466 megawatts respectively. I hope you have understood this video very well. Thanks for watching this video.
electro power plants electricity is generated by using the kinetic energy of flowing water is called hydroelectricity the electric power is thus generated is called hydroelectric power electricity is generated from flowing water at hydroelectric power plant a high dam is constructed on one side of the reservoir to hold back the water the generator house is at the base of the dam on its other side water flows down through pipes from near the top of the dam to generator house below it strikes the blades of a water turbine with tremendous speed making it rotate the turbine rotates the shaft of a generator to which it is connected this makes the generator produce electricity in this way the kinetic energy of flowing water is used to rotate the turbine and the rotational kinetic energy is converted into electrical energy it is not necessary to set up large dams for hydroelectric plants small hydroelectric plants can be set up to generate electricity from a few hundred kilowatts to tens of megawatts such plants can use water diverted from a waterfall or from a dam built for irrigation advantages of hydroelectricity the source of energy water free and renewable produce the energy of flowing water is pollution free process with no smoke chemicals etc being produced the cost of electricity generation is low as compared to electricity generated from other types of power plants Dams built for a hydroelectric power plants also help in flood control and irrigation. Disadvantages of hydroelectricity. Dams built for large hydroelectric plants submerge a large area of land under water. This affects the plants and animals of the region. Not all rivers and not all areas are suitable for hydroelectric power generation. Generating electricity from wind. A windmill can be designed to rotate the shaft of a generator. Such a windmill is usually called a wind turbine. A specially designed wind turbine is connected to the shaft of small generator. The electricity produced by such an arrangement is not sufficient even for a small town. To be commercially useful, a number of winds electric generator are set up in a large area called a wind farm. The combined electrical outputs of the entire generator are then used to supply power. Advantage of wind energy. The source of energy, wind, is free. Harnessing wind energy is a pollution-free process with no smoke, chemicals, etc. being produced. A small wind electric plant can be set up near a factory to provide pollution-free power for its use. तो आइए स्टूडेंट वीडियोस को देखने के बाद हम अपने इस चैप्टर के आखिरी वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास स्टडी करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों जैसा कि इस टॉपिक को आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी अब हम ये सब जानते हैं कि सोलार एनर्जी ग्रीन एनर्जी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सोलार एनर्जी जैसे कि हम सन जो एनर्जी रिलीज़ करता है उस एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि सोलार एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको ये बता दूं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा हम इस चैप्टर को पैराग्राफ वाइज कवर किया है और आगे भी इसी तरीके से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे ठीक है आइए ध्यान से देखिए फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं एक वो मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली हम सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विदाउट यूजिंग जनरेटर ध्यान से सुनिए विदाउट यूजिंग जनरेटर अब तक के हमने अपने पाँचों पावर स्टेशन में जनरेटर का यूज़ किया था लेकिन सोलार एनर्जी का एक मेथड ये है कि हम जनरेटर को यूज़ किए बिना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं और दूसरा मेथड वही है जनरेटर को यूज़ करके भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है 
तो आइए दोनों मेथड के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सोलार के पैनल्स भी बनाए जाते हैं और उनसे कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है आइए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ ध्यान दीजिएगा बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी फर्स्ट वाली लाइन यूजिंग द एनर्जी इन द सन इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन टू वेज जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला वेज हम देखते हैं पॉइंट नंबर वन इन ऑल दी अबो मैथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अबो मैथड का मतलब जो अब तक हमने पांच मैथड के पावर स्टेशन के मैथड देखे थे उनकी बात यहाँ हो रही है इन ऑल दी अबो मैथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्राइव इन बाई यूजिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो पिछले सारे मेथड में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करने के लिए या रोटेट करने के लिए हमें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे हाउ यू वर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखिएगा हाउ यू वर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलार रेडिएशन विदाउट यूजिंग जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो हम इस मैथड में ना तो किसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे और ना ही हम जनरेटर का यूज़ करने वाले हैं दिस हैपन्स इन सोलार फोटो वोल्टिक सेल ध्यान से सुनिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं सोलार फोटो वोल्टिक सेल सोलार फोटो वोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलार एनर्जी डायरेक्टली इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्टूडेंट एक मेथड तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जनरेटर का यूज़ किए बिना फोटो सेल का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं आइए दूसरे मेथड को ऑब्जर्व करते हैं दूसरा मेथड भी आप जानते हैं कि हम क्या यूज़ करेंगे जनरेटर यूज़ करेंगे पैराग्राफ की दो लाइन है पॉइंट नंबर टू देख लेते हैं यहाँ पर इन द सेकेंड मैथड द एनर्जी इन सोलार रेडिएशन इज कन्वर्टेड इन थर्मल एनर्जी फर्स्ट ध्यान से सुनिए सोलार रेडिएशन की जो एनर्जी है उसे हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट हीट एनर्जी देन अ टर्बाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्राइव इन यूजिंग द थर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद हम उस थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके हम स्टीम टरबाइन को रोटेट करते हैं और आगे का मेथड आप सब जानते हैं स्टीम टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन का कनेक्शन शाफ्ट के थ्रू या एक्सेल के थ्रू किससे होता है मैग्नेट से होता है जनरेटर के मैग्नेट से वो मैग्नेट को रोटेट करता है इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्टूडेंट समझ में आया आपको ये दोनों मेथड एक में हम जनरेटर का यूज़ करते हैं और एक में हम यूज़ नहीं करते तो आइए इन दोनों मेथड में से हम सबसे पहला वाला मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं सोलार फोटोवोल्टिक सेल आज आप पेज नंबर 56 पे ये टॉपिक देख रहे हैं सोलार फोटोवोल्टिक सेल अब ये कैसे बनाया जाता है इससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है सोलार फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स द सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सब जानते हैं कि डायरेक्टली क्या होता है सोलार रेडिएशन का जो एनर्जी होता है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सोलार फोटोवोल्टिक सेल दिस इज कॉल्ड सोलार फोटोवोल्टिक इफेक्ट इस मैथड को हम सोलार फोटोवोल्टिक इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेकेंड लाइन में रीड कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डी सी इन नेचर अब डी सी इन नेचर का मतलब होता है डायरेक्ट करंट यानी कि इस मैथड में हम जो सोलार फोटो वोल्टिक सेल को यूज़ करके सोलार एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डी सी करंट के नेचर में होता है डी सी करंट मतलब डायरेक्ट करंट का नेचर अब ये डायरेक्ट करंट क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता एक ही सोर्स से एक ही अमाउंट का करंट डायरेक्टली फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में और नॉर्मली हम अपने घर में करंट जो यूज़ करते हैं 
जो हमारे घरों में जो करंट आता है वो होता है एसी करंट एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है फिफ्टी हर्ट्स ध्यान से सुनिए एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है फिफ्टी हर्ट्स और डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी होती है ज़ीरो यानी कुछ भी नहीं तो यहाँ पर जो हम एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे सोलार फोटो सेल के थ्रू वो डायरेक्ट करंट के नेचर में प्रोड्यूस होता है आगे की लाइन थर्ड वाली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ दी सोलार सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन। तो मैं यहाँ आपको स्टूडेंट ये बात बता दूँ कि फोटोवोल्टिक सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन नाम का जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम यूज़ करते हैं अब आप सिलिकॉन को याद कर रहे होंगे तो हम उसे पीरियडिक टेबल में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं एटोमिक नंबर फोर्टीन होता है सिलिकॉन का उसका सिंबल जो होता है वो ऐसा ही होता है और वो एक मेटेलॉयड है मेटल की भी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है इसलिए उसे मेटेलॉयड में गिना जाता है तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं किसको बनाने के लिए फोटोवोल्टिक सेल को बनाने के लिए समझ में आए स्टूडेंट अ सिलिकॉन सोलार सेल्स ऑफ डायमेंशन अब आपको इस लाइन में ये बता रहा है कि सोलार सेल जो बनाते हैं फोटो सेल जो हम बनाते हैं उससे कितना अमाउंट ऑफ करंट और कितना वोल्टेज प्रोडक्शन हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर चीज़ें समझने लायक हैं अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन वन स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट्स करंट ऑफ अबाउट थर्टी मिली एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट ध्यान से सुनिए एक स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर हमारे पास सिलिकॉन सोलार सेल है एक स्क्वायर सेंटीमीटर जैसे हम अंदाजे से आप समझ सकते हैं कि आपका जो डाइनिंग टेबल होता होगा वो एक स्क्वायर यानी चारों तरफ से एक मीटर का एरिया चारों तरफ समझते हैं आप स्क्वायर समझते हैं ना चौकोन होता है चारों तरफ होता है तो चारों तरफ से एक मीटर का जो एरिया होता है ठीक है एक मीटर आप समझ सकते हैं जो आपका डाइनिंग टेबल अप्रॉक्सीमेटली उतना होता होगा ठीक है तो इतने बड़े सोलार सेल से हम कितना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं अबाउट 30 मिली एम्पियर ध्यान से सुनिए मैंने मिली एम्पियर बोला हूँ ठीक है 30 मिली एम्पियर और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अबाउट कितना होता है 0.5 पॉइंट वोल्ट होता है अब देखिए वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं तो यहाँ जो करंट आ रहा है वो थर्टी मिली एम्पियर है एक स्क्वायर सेंटीमीटर से और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट का है दस असलीकॉन सोलार सेल्स ऑफ डायमेंशन हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर विल जनरेट अबाउट कितना थ्री एम्पियर एंड जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट ध्यान से सुनिए अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अंदाज़ा लगाइए एक स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर आपका सोलार फोटो सेल है तो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है थर्टी मिली एम्पियर तो एक से थर्टी हो रहा है तो ऐसे हंड्रेड सोलार सेल से कितना प्रोडक्शन होगा इसलिए उसने वहाँ पर आगे की लाइन में लिखा है दस असलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर तो थर्टी मिली एम्पियर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे देख रहा है ना 30 मिली एम्पियर को 100 से क्योंकि एक सोलार सेल कितना प्रोड्यूस कर रहा है 30 मिली एम्पियर तो 100 सोलार सेल जब हम बनाएंगे तो उससे कितना प्रोडक्शन होगा हम 30 मिली एम्पियर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को आप यहाँ ब्रैकेट में देख भी सकते हैं ठीक है 30 मिली एम्पियर को मल्टीप्लाई किया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से टोटल आंसर आया थ्री मिली एम्पियर कितना करंट का प्रोडक्शन हुआ थ्री मिली एम्पियर एक स्क्वायर सेंटीमीटर का जो सोलार सेल था उससे 30 मिली एम्पियर तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो सोलार सेल होगा उससे 3000 मिली एम्पियर तो ध्यान से सुनिए बच्चों 3000 मिली एम्पियर का मतलब होता है 3 एम्पियर ओनली तीन एम्पियर क्योंकि इसके बीच में एक रिलेशन है वो ध्यान से सुनिए 1000 मिली एम्पियर का एक एम्पियर होता है फिर से सुनिए थाउजेंड मिली एम्पियर का एक एम्पियर होता है जैसे हज़ार ग्राम का एक किलोग्राम होता है ना उसी तरीके से थाउजेंड यानी हज़ार मिली एम्पियर का एक एम्पियर होगा तो तीन हज़ार मिली एम्पियर का कितना हो जाएगा तीन एम्पियर हो जाएगा समझ में आया कुछ एक बार फिर से सुनिए हमारे पास सोलार फोटो सेल है अगर उसका एरिया अगर उसका एरिया वन स्क्वायर सेंटीमीटर का है वन स्क्वायर सेंटीमीटर समझ में आ रहा है आपको तो वन स्क्वायर सेंटीमीटर का जो एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है सेंटीमीटर ध्यान से सुनिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है जो आपकी स्केल पर होता है 
ठीक है तो वन स्क्वायर सेंटीमीटर का जो एरिया होगा वो थर्टी मिली एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट का तो अगर मैं वन स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह थाउजेंड स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब जो मैंने डाइनिंग टेबल का एग्जाम्पल दिया था कि चारों तरफ से एक मीटर का एरिया होना चाहिए उतना बड़ा अगर मैं यूज़ करूँ सोलार फोटो सेल तो वो कितना करंट एम्पेयर में प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा थ्री थाउजेंड मिली एम्पेयर अब वो मिली एम्पेयर है उसको आप एम्पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए तो एक हज़ार मिली एम्पेयर का एक एम्पेयर होता है दो हज़ार मिली एम्पेयर का दो एम्पेयर होगा तीन हज़ार मिली एम्पेयर का तीन एम्पेयर का करंट का प्रोडक्शन होगा समझ में आया एक जो आपका सेल बनता है डेट इज़ हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर ध्यान से सुनिए आप स्क्वायर सेंटीमीटर का वर्ड यूज़ कर लूँ हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट के वो चारों तरफ से एक एक मीटर का एरिया कवर करेगा तो उसमें से आपको तीन एम्पेयर का करंट प्रोडक्शन होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन होता है वो सेम ही रहता है जीरो वोल्ट का ही रहता है चाहे आप छोटा वाला आप एक सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज़ करो जो आपकी चिप के बराबर होगा समझ में आ रहा है जो आपका मोबाइल सिम होता है अगर आप उतना उतने बड़े सोलार पैनल को यूज़ करो तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट का होता है और आप डाइनिंग टेबल के जितनी साइज का फोटो वोल्टेज सेल भी यूज़ करोगे तब भी दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है जीरो वोल्ट का इस बात को आप ध्यान में रखिए ठीक है आगे की लास्ट वाली लाइन देखिए रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलार सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया तो आप बच्चों ये बात ध्यान में रखना कि जो भी हम करंट प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग सोलार एनर्जी तो उसमें का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0.5 पॉइंट वोल्ट ही होता है चाहे एरिया छोटा हो या एरिया बड़ा हो समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले तो हम जो भी सोलार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस पूरे मैथड को फोटो इफेक्ट का नाम दिया जाता है और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी करंट के नेचर में होता है डीसी करंट का मतलब मैंने आपको बताया डायरेक्ट करंट के नेचर में होता है और इसके लिए सोलार फोटो सेल को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सिलिकॉन नाम के मेटल ऑयल्स का यूज़ करते हैं अब जब हम ये फोटो सेल बना लेते हैं तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर एक स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब आपके मोबाइल फ़ोन के सिम के बराबर का जो चिप बनेगा उससे थर्टी मिली एम्पेयर का प्रोडक्शन होता है और वोल्टेज 0.5 होगा तो ऐसे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे मतलब आप थोड़ा बड़ा कर देंगे तो एक जो आपका एक मीटर बनता है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब एक मीटर का एरिया हो जाएगा तो चारों तरफ से एक मीटर का जो एरिया का जो सेल बनेगा आपके डाइनिंग टेबल के बराबर का उससे जो करंट का प्रोडक्शन होगा वो थ्री मिली एम्पेयर में होगा जिसे अगर आप एम्पेयर में कन्वर्ट करो तो थ्री एम्पेयर के बराबर होगा और वोल्टेज का जो प्रोडक्शन होगा वो जीरो पॉइंट फाइव ही रहता है क्योंकि एरिए से वोल्टेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको सोलार फोटो वोल्टेज सेल का जो मेथड है या उसको बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं फिफ्टी पे एनर्जी इन सनलाइट फोटो वोल्टेज इफेक्ट को यूज़ करो और डीसी इलेक्ट्रिक पावर में उसे डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक छोटे छोटे सेल को ही यूज़ करें तो आप सब जानते हैं बच्चे कि अगर हम इतना ही एक टेबल के बराबर का सोलार फोटो वोल्टेज सेल यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमको प्रोड्यूस नहीं होगा इसलिए सोलार फोटो सेल को बड़े पैनल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उस बड़े से एरिए में लगाया जाता है जहां पर सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है और फिर वहां पर एक साथ हम करंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इनका सिस्टम अरेंज करेंगे ठीक है बच्चों यहाँ पर हम पेज नंबर फिफ्टी पर हैं और फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट पैराग्राफ शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको दो डायग्राम आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे एक में सोलार सेल को सीरीज में लगाया गया है और एक में सोलार सेल को पैरेलल लगाया गया है अब ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अगर आपको चीज़ें याद होंगी नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है और पैरल कनेक्शन क्या होता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद है उनके लिए मैं यहाँ रिविज़न कर देता हूँ कि सीरीज़ कनेक्शन क्या चीज़ होती है पहले सीरीज़ कनेक्शन के बारे में ध्यान से सुनिए जब हम किसी सोलार सेल को सीरीज़ कनेक्शन में लगाएंगे तो सीरीज़ कनेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा 
चाहे वो एक सेल लगाओ दो सेल लगाओ तीन सेल लगाओ चार सेल लगाओ करंट का प्रोडक्शन सेम रहने वाला है करंट बढ़ता नहीं है आ रही है बात समझ में यानी कि अगर आप एक सेल लगा करके तीन एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर आप साइड में सीरीज में एक के बाद एक दूसरा सेल लगा दो या दस सेल लगा दो तब भी वो करंट क्या रहेगा तीन एम्पेयर का ही रहेगा करंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती लेकिन तो फ़ायदा क्या है फिर इतने सारे सेल सीरीज में लगाने का जब करंट बढ़ता ही नहीं है तो बढ़ता है करंट नहीं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है सीरीज़ में लगाने का ये फ़ायदा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं जो पावर है ना करंट को पुश करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस उसको बढ़ा सकते हैं तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है आपने अभी अभी पिछले पैराग्राफ में ये ऑब्जर्व किया था कि आप छोटे चिप से भी 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक स्क्वायर सेंटीमीटर का जो चिप होता है सोलार फोटोवोल्टिक सेल उससे भी 0.5 का ही प्रोड्यूस होगा तो एरिया से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ा तो फिर क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका बनाएंगे तो वो है सीरीज़ कनेक्शन आप सारे फोटो सेल को सीरीज़ में वन आफ्टर वन आफ्टर ऐसे ऐड कर दीजिए ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर करंट तो सेम अमाउंट का प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन क्या होता है फो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है मतलब अगर पहले वाले सेल में 0.5 पॉइंट वोल्ट का हुआ है तो दूसरे वाले सेल में 0.5 पॉइंट वोल्ट का होगा फिर इसी तरीके से आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा तो यहाँ हम सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा अगर हम दूसरे वाले डायग्राम की बात करें इसके अपोजिट जो पैरेलल कनेक्शन है आप यहां डायग्राम में देख रहे होंगे 5.24 सोलार सेल्स इन पैरेलल तो पैरेलल कनेक्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज नहीं होता हम पैरेलल कनेक्शन में करंट को इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि अगर पहले सेल ने तीन एम्पियर का करंट का प्रोडक्शन किया है तो दूसरा सेल भी तीन एम्पियर का करंट का प्रोडक्शन करेगा तो तीन और तीन मिला के कितना हो जाएगा छः एम्पियर तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं और करंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं तो इन दोनों सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के मेथड को हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 5.25 पॉइंट अ सोलार पैनल मेड फ्रॉम 36 सोलार सेल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि पैनल को एक के बाद एक सीरीज में भी लगाया गया है और एक दो तीन चार लाइन पैरल भी कनेक्शन दिया गया है जिससे क्या होगा पैरल कनेक्शन होने की वजह से करंट बढ़ेगा और सीरीज कनेक्शन होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और इस तरह से हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको डायग्राम को यूज़ करके समझा रहा था उसी को इन पैराग्राफ में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है आइए फटाफट इसे भी देख लेते हैं और ध्यान से स्टूडेंट मैं अभी तक कोई भी लाइन को रीड नहीं किया हूँ एक बार आप इन लाइन को शुरू करने से पहले मैंने अब तक जो आपको समझाया सीरीज और पैरेलल उसे वापस से सुन लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ठीक है वीडियो को आप पीछे ले जाइए और वापस से सुन लीजिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आइए यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं ध्यान से देखिए If two solar cells are connected in series, as shown in the figure number 5.23, the potential difference obtained from this combination is addition of the potential differences of individual solar cells. ये वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम पैर सीरीज कॉम्बिनेशन में सोलार फोटो वोल्टेक सेल का कनेक्शन करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे मिलेगा टोटल क्वान्टिटी में वो सारे सेल का एडिशन होता है इंडिविजुअल सोलार सेल्स का क्या होता है वो एडिशन होता है मान लेते हैं कि अगर सेल नंबर वन जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो सेल नंबर टू भी जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट प्रोड्यूस करेगा दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितना आएगा टोटल कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है इसी तरीके से आप आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं समझ में आई लाइन एक बार आप फिर स्टार्ट से लाइन को देखिए इफ टू सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एस शोन इन द फिगर नंबर 5.23, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्टेन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल सोलार सेल्स हाव यूवर नेक्स्ट लाइन हाव यूवर जबकि द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल 
तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो करंट जनरेट होगा वो टोटल करंट उतना ही रहता है जो इंडिविजुअल सेल का होता है सेल नंबर वन में अगर हम मानते हैं कि तीन एम्पियर का करंट का प्रोडक्शन होता है तो सेल नंबर टू में भी तीन एम्पियर ही होगा तो ध्यान रहे बच्चों हम तीन और तीन को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज़ में करंट का एडिशन नहीं होता सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन होता है समझ में आया तो यही बात वहाँ पर फोर्थ वाली लाइन से उसने लिखा था फिफ्थ वाली लाइन से हाव यू वर द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द करंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेल जो करंट जनरेट होगा वो इंडिविजुअल सेल के बराबर होता है इट मीन्स डैट वेन सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड सुन रहे ना आप करंट को ऐड नहीं करना है सिमिलरली एज शोन इन द फिगर नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर इफ टू सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरल आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर के डायग्राम को ठीक है इफ टू सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरल द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द समेशन ऑफ द करंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलार सेल्स तो यहाँ पैरल कॉम्बिनेशन में आप करंट को ऐड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड नहीं करेंगे हाव यूवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्टेन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल सेल तो यहाँ पैरल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो इंडिविजुअल सेल के बराबर होता है लेकिन जो करंट मिलता है उसे हम ऐड कर सकते हैं ये था पैरल कॉम्बिनेशन दस इफ टू सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरल द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द टू सेल्स आर नॉट एडेड पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड नहीं किया जाता समझ में आ रहा है स्टूडेंट किस तरह से हम करंट बढ़ा सकते हैं और किस कॉम्बिनेशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं बहुत सिंपल है अगर आपको करंट को बढ़ाना है तब आप क्या करोगे बोलो तो आप आप पैरल कॉम्बिनेशन में दोगे और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना है तब आप क्या करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में दोगे ठीक है और इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा सकते हैं और करंट भी बढ़ा सकते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 5.25 में दिखेगा डायग्राम नंबर 5.25 और इसी के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड के पैराग्राफ में भी बताया गया है तो स्टूडेंट मैं ये बात बता दूँ कि साथ में वहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है और एग्जाम्पल से कितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और कितना करंट बढ़ेगा वो चीज़ें आपको यहाँ समझाई जा रही हैं ठीक है आइए देखते हैं इन दिस वे बाई कनेक्टिंग मैनी सोलार सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरल सोलार पैनल्स जनरेटिंग रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेड मतलब हम इन दिस वे डेट इज वे नंबर वन इज सीरीज एंड वे नंबर टू इज पैरल दोनों वेज को हम यूज करके हम सोलार पैनल को बना सकते हैं जो जनरेट करेंगे रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमको करंट की आवश्यकता होगी रिक्वायर्ड होगा उतना हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आप डायग्राम नंबर 5.25 का एग्जांपल देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ 36 सोलार सेल कितने 36 सोलार सेल्स ईच ऑफ साइज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब मैंने आपको बताया था एक मीटर के बराबर चारों तरफ से एक मीटर समझ में आ रहा है तो ईच ऑफ साइज कितना है हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सोलार पैनल सबको किस में लगाया गया है सीरीज में लगाया गया है आ रही है बात समझ में सोलार पैनल बोलते हैं इसको तो सबको सीरीज में लगाया गया है इट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट कैसे तो एक से कितना मिल रहा था आपको 0.5 वोल्ट दो से कितना मिलेगा 0.5 वोल्ट तीन से कितना मिलेगा 0.5 पॉइंट वोल्ट तो ऐसे कितने लगाए हमने 36 सोलार सेल्स को हमने एक साथ सीरीज में कनेक्शन दिया है सीरीज कनेक्शन का मतलब आपको याद होगा सीरीज में क्या बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो अगर हम 36 सोलार पैनल को या सोलार सेल्स को एक साथ पैनल में अरेंज कर दें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या बढ़ेगा बोलो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो एक से आधा मिल रहा था ना 0.5 का मतलब आधा होता है तो 36 से किसका हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा तो 36 का आधा कितना होगा 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है बच्चों सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है करंट सेम रहेगा तो सीरीज में कितना करंट वही आप थर्टी सेल लगा लो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट उतना ही रहने वाला है थ्री एम्पेयर का लेकिन क्या चीज़ बढ़ गई पोटेंशियल डिफरेंस एटीन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और करंट कितना रहेगा थ्री एम्पेयर का मैनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल अब 
ऐसे बहुत सारे पैनल जो होते हैं 36 वाले ऐसे पैनल्स को एक साथ हम बहुत सारे कनेक्शन देते हैं ताकि हमें ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या मिल सके करंट का प्रोडक्शन हो सके ठीक है अ गुड सोलार सेल कैन हैव एन एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 15 परसेंट मतलब ये कि जितना भी सोलार रेडिएशन आता है उसका 15 परसेंट हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इट मीन्स डैट इफ द सोलार पैनल रिसीव्स पावर ऑफ हंड्रेड वॉट फ्राम सोलार रेडिएशन रेडिएशन एक एग्जाम्पल दिया है कि 15 परसेंट कैसे कनेक्शन होगा तो अगर हम ये मान के चले कि सोलार रेडिएशन से हमें 100 वॉट का पावर मिल रहा है तो इसी पैनल को यूज़ करके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिर्फ 15 वॉट का होगा यानी 15 परसेंट का एफिशिएंसी होता है उसका समझ में आ रहा है बच्चों अगर हमें सूरज से सन से हंड्रेड वॉट का पावर जनरेशन मिलता है तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिफ्टीन ही कन्वर्ट कर पाते हैं जो सोलार पैनल की एफिशिएंसी होती है वो पंद्रह परसेंट की होती है हंड्रेड का मिला तो पंद्रह परसेंट हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिफ्टीन वॉट का वहाँ पर पावर जनरेट होगा तो आप सोच लेंगे तो बहुत कम मिला लेकिन बच्चों फ़ायदा कितना है वो देखिए सोलार एनर्जी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है समझ में आ रहा है वो हमें नेचर से मिलता है ठीक है उसके लिए हमें ना तो माइनिंग करनी पड़ती है ना ही हमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड होना पड़ता है ना हम किसी चीज़ को जलाते हैं यहाँ पर पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी तो बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसलिए वो 15 वॉट भी जो मिल रहा है वो भी आपको समझ लीजिए कि विदाउट एनी हार्म इन द इन्वामेंट फिफ्टीन परसेंट भी अगर आप सोलार रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बेस्ट है वो ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसी तरीके के जो सोलार सेल्स हम पैनल बनाते थे 36 वाले को मैनी सोलार पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल टू जनरेट रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि हमने ऊपर देखा हम ऐसी पैनल्स को सीरीज और पैरेलल में अरेंज करके हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट भी जनरेट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट कर सकते हैं ठीक है अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फाइव सोलार सेल टू सोलार एरे क्या चीज़ से वो स्टार्ट होता है यानी कि सोलार जो पैनल होता है वो स्टार्टिंग में जो इसका यूनिट लेवल पे जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं और वो बढ़ते हुए जब उसे हम कंबाइन करते जाते हैं तो उनके नाम में क्या क्या चेंजेस आता है तो आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटा वाला होता है उसे सेल कहा जाता है सेल्स को सीरीज़ में कनेक्शन दिया जाता है उसे मॉड्यूल कहते हैं उन सारे मॉड्यूल को सीरीज़ में कनेक्शन दिया जाता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं फिर ऐसे स्ट्रिंग को हम पैरेलल कंबाइन कर पैरेलल कनेक्शन में अरेंज करते हैं उसे हम एरे के नाम से जानते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फाइव पॉइंट सॉरी फिफ्टी सेवन वाला जो डायग्राम है वहाँ पर आपको दिख जाएगी पेज नंबर फिफ्टी सेवन के डायग्राम में और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन दी गई है मैनी सोलार पैनल्स हम पैराग्राफ भी देख लेते हैं ध्यान से देखिए मैनी सोलार पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरल टू जनरेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एशोन इन फिगर नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी सिक्स सोलार सेल इज द बेसिक यूनिट इन सोलार इलेक्ट्रिक प्लांट सेल क्या होता है सबसे बेसिक यूनिट होता है मैनी सोलार सेल्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ सोलार पैनल सोलार सेल को जब हम अरेंज करते हैं तो क्या बन जाता है सोलार पैनल बन जाता है जैसा हमने ऊपर देखा था कि थर्टी सिक्स सोलार सेल को अरेंज किए थे तो हमने सोलार पैनल बन गया था ठीक है मैनी सोलार पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम अ सोलार स्ट्रिंग तो सोलार पैनल को अगर हम क्या करेंगे सीरीज में कनेक्शन देंगे तो क्या बनेगा बोलिए बच्चों सोलार स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनेगा एंड मैनी सोलार स्ट्रिंग कनेक्टेड इन पैरल फॉर्म अ सोलार एरे और लास्ट में वो जा करके क्या बनता है एरे बनता है ठीक है एज वी कैन ऑप्टेन एज मच इलेक्ट्रिकल पावर एज नीडेड और एरे से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ पर हमको एक बात ये भी समझ में आती है कि सोलार एनर्जी जो होता है उसे हम कम लेवल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसको कम लेवल यानी बहुत छोटे स्केल पे अगर हम उसका प्रोडक्शन करना चाहें तो आपका बेस्ट एग्जांपल है कैलकुलेटर का समझ में आ रहा है कैलकुलेटर में आप वहाँ पर एक चिप लगी होती है जो सोलार रेडिएशन पर चलता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के काम करता है तो छोटे से कैलकुलेटर को हम फिफ्टीन वॉट पर भी क्या कर सकते हैं आराम से चला सकते हैं या उससे कम पावर पे भी तो उसी तरीके से अगर हमें ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो हम एरे को अरेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको सोलार फोटोवोल्टिक सेल का मेथड समझ में आया होगा और 
यहाँ पर भी आप उसके बारे में और देख सकते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी फॉर्म में होता है डायरेक्ट करंट के फॉर्म में तो उसे किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मैं आपको ये बता दूं कि घरों में जो करंट यूज़ होता है वो एसी फॉर्म में होता है इसलिए जो डायरेक्ट करंट होता है उसे अल्टरनेटिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है तो डायरेक्ट करंट को हम इन्वर्टर के थ्रू ए करंट में क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये पूरा एक प्लांट लगाया जाता है सोलार पावर प्लांट और वहाँ पर ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती हैं डायरेक्ट करंट को फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में इन्वर्टर यूज़ करके उसे एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर कन्वर्जन उसे हम वायर्स के थ्रू दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो आइए इस चीज़ को भी यहाँ पर हम पैराग्राफ में देख लेते हैं फर्स्ट वाला पैराग्राफ द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलार सेल इज डी सी डायरेक्ट करंट सो इन एप्लीकेशन विच नीड डी सी पावर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लाइट बेस्ड ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज यानी कि जहाँ डायरेक्ट करंट का यूज़ होगा हम डायरेक्ट करंट यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है इलेक्ट्रिक लाइट बेस्ड ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स अब ये डायोड्स क्या होती है ऐसी लाइट होती है जिसमें डायोड्स लगे होते हैं डायोड्स वो चीज़ होती है स्टूडेंट जिसमें करंट को सप्लाई करने के दो सोर्स होते हैं दो टर्मिनल होते हैं ठीक है प्लस माइनस वाले दो टर्मिनल होते हैं करंट को सप्लाई करने के आपने छोटी छोटी लाइट्स देखी होंगी जिसमें दोनों तरफ से वायर निकले होते हैं तो उसी को डायोड्स कहा जाता है तो वहाँ हम डायरेक्ट करंट सप्लाई कर सकते हैं और लाइट को हम इमिट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं हाव यूवर सिंस द एनर्जी फ्रॉम सोलार सेल इज अवेलेबल ओनली इन प्रेसेंस ऑफ सन लाइट द एनर्जी हैज़ टू बी स्टोर इन बैटरीज फॉर यूज एट लेटर टाइम अब ये सब जानते हैं कि जो सन होता है वो हमारे पास पूरे 24 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होता और दिन के टाइम पे भी कभी कभी क्लाउड्स की वजह से सोलार रेडिएशन में रुकावट आती है ऑब्स्टिकल होता है तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना होता है कि हम उस सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं एंड देन फिर उसे ए में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ हाव यूवर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन ए सी पावर ये हम तीसरी बार यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि घरों में यूज़ होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ए सी करंट पर चलते हैं तो इसलिए इन सच केस द डी सी सोलार पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू ए सी अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में must be converted to AC power using an electronic device called inverter. तो क्या किया जाता है Direct current को inverter use करके alternating current में convert करते हैं then फिर उसे आप domestic purpose के लिए भी use कर सकते हैं या अगर हम चाहें तो industries में भी उसे हम use कर सकते हैं समझ में आ रहा है बच्चों उस चीज़ को आप यहाँ पर diagram में भी observe कर सकते हैं और ऊपर flow chart में भी आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट को आप देख लीजिए फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन सबसे पहले सोलार सेल है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा बैटरी में हम उसे स्टोर कर लेंगे फिर उस बैटरी का जो करंट है उसे एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर को यूज़ करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर में हम उस करंट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ को आप यहां पर स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सोलार फोटोवोल्टिक स्टेशन उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बड़े बड़े पैनल्स लगाए गए हैं और वहाँ से जो भी एनर्जी फ्रॉम लाइट या सनलाइट से वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देन फिर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर वो रखे हुए हैं इन्वर्टर से वो बैटरीज में से जो डायरेक्ट करंट है उसे अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके पावर ग्रिड यानी जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े उन्हें वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकसिटी को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ईजली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो ये था स्टूडेंट आपका सोलार पैनल के बारे में आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास इस चीज़ को दो पैराग्राफ हैं ख़त्म करने के लिए आइए उसे भी हम जल्द से देख सकते हैं वी हैव सीन दैट मैनी सोलर पैनल्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट वॉट एवर एनर्जी वी नीड ये हम सब जानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स को एक साथ अरेंज कर दें तो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करेंट का प्रोडक्शन हो सकता है एस शोन इन द फिगर नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट द डी सी पावर जनरेटेड फ्राम दिस पैनल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू पावर वही डायग्राम में जो आपको बताया गया है कि हम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज एंड करंट लेवल्स ऑफ द जनरेटेड पावर एंड देन इट इज फेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझ में आया तो ये था आपका सोलार फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू प्रोडक्शन होने वाला करंट के बारे में यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर रिवाइज़ कर दूँ कि अब तक मैंने आपको सोलार 
पावर स्टेशन में दो मेथड यूज किए थे उसमें से पहला वाला मेथड यहां एक्सप्लेनेशन हो चुका है पहले वाले मेथड में हम जनरेटर का यूज नहीं करते हैं डायरेक्टली सनलाइट को सोलर फोटोवोल्टिक सेल को यूज करके हम डीसी करंट के फॉर्म में करंट का प्रोडक्शन करते हैं एंड देन फिर इन्वर्टर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं उस डीसी करंट को एसी करंट में ट्रांसफॉर्म करके उसे इजीली यूज कर सकते हैं और ये भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो चिप्स होते हैं सोलार सेल होते हैं उससे करंट का प्रोडक्शन कितना होता है या पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन कितना होता है तो हम उसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दे करके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इस रिक्वायर्ड अमाउंट को पाने के लिए या हासिल करने के लिए हम लार्ज स्केल पर बड़े से बड़े जगह पर क्या लगाने की कोशिश करते हैं सोलार पावर स्टेशन जैसे कि आप राजस्थान में देख रहे होंगे और अभी जल्द ही पिछले एक महीने के अंदर ही कहीं मध्य प्रदेश में आप न्यूज़ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश में इंडिया का जो दूसरा बड़ा सोलार पावर स्टेशन की ओपनिंग हुई है जो कई मेगावाट तक का एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है मध्य प्रदेश में कहीं पर एक नया सोलार पावर स्टेशन की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग की है तो इस सारी एनर्जी को यूज़ करके हम इजिली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सोलार रेडिएशन को यूज़ करने का कुछ डिसएडवांटेज ये भी है कि वो लाइट जो है हमें वो चौबीसों घंटा नहीं मिलती है और कभी कभी सीजनल भी होता है कि जैसे आप देख सकते हैं रेनी सीज़न में और विंटर सीज़न में हमें इतनी ज़्यादा सोलार पावर जो होता है रेडिएशन वो इतना गेन नहीं होता इसलिए क्या किया जाता है कि हम उसे जब जब सोलार पावर मिलता है तो हम उसे एनर्जी का प्रोडक्शन करके उसे बैटरी में सेव कर सकते हैं और बाद में उसे टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट अब हम अपने दूसरे मैथड की तरफ बढ़ते हैं सोलार पावर को सोलार रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सेकंड मेथड होगा सोलार थर्मल पावर प्लांट यानी इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे जनरेटर यूज़ करेंगे और सोलार रेडिएशन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में यानी थर्मल पावर प्लांट में समझ में आ रहा है एंड देन फिर थर्मल एनर्जी को यूज़ करके हीट एनर्जी को यूज़ करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और स्टीम से हम टरबाइन रोटेट करेंगे टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है ठीक है ये हमारा पुराना मेथड है तो आइए सोलार से किस तरह से जनरेटर यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है उसे भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं चलिए पेज नंबर 58 पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट देख सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा कुछ इसमें बाकी नहीं है अब चैप्टर के अंदर लास्ट दो तीन पैराग्राफी है और एक डायग्राम है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आइए फर्स्ट वाला पैराग्राफ वी हैव सीन दैट थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पता है हम हम पहले भी पढ़ चुके हैं थर्मल एनर्जी में हमने आ, कोल वाला जो था उसमें हमने थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किया था कोल को बंद करके उसके बाद हमने न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी गेन होती थी पहले वो थर्मल फॉर्म में होती थी फिर उसे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके वो काम भी हम वहाँ पर कर चुके हैं थर्मल एनर्जी कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम सोलार रेडिएशन एंड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोलार रेडिएशन से भी थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है और उसको फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप यहां पर 5.29 में वो सारे फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से उसे स्टार्ट करें तो यहां लिखा है कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट तो यहाँ जो पावर स्टेशन लगाया जाता होगा कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेटर्स होते होंगे जो सनलाइट को कलेक्ट करते होंगे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं ना आपको यानी कि एक ही जगह पे सनलाइट को कलेक्शन कर ताकि हीट जनरेट हो सके तो कॉन्सेंट्रेटर लगाए जाते हैं ताकि जब सनलाइट जो आती है उनसे रिफ्लेक्ट होकर के पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही जगह पर वो कलेक्ट हो सके समझ में आया तो उसे हम यहाँ डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट आइए मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ ये रहा आपका कॉन्सेंट्रेटर डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट के रिफ्लेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टर करके कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे सनलाइट जो आती है वो रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्टली उस पाइप पर जाकर के वो पड़ती है रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पर से पानी फ्लो होता है और जब वो वाटर फ्लो होता है तो वो सनलाइट की एनर्जी से हीट एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे की तरफ जो कर्व वाला पार्ट एक लगा है जिसको रिफ्लेक्टर का नाम दिया गया है इसी को हम क्या कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटर इसका काम क्या होगा फॉर कलेक्टिंग सनलाइट उसके बाद के फ्लो चार्ट में आप आगे की तरफ देखेंगे तो एक एब्जॉर्बर भी होता है इसका काम होगा एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट 
तो एब्जॉर्बर का काम होगा कि जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर ताकि हीट एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो और फिर पानी को वाटर को वो स्टीम में कन्वर्ट कर सके तो एब्जॉर्बर भी हम देखेंगे डायग्राम में फिर ऑब्जॉर्बर के बाद जो उसने एब्जॉर्ब किया है हीट एनर्जी को उस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं फिर स्टीम जो है तो ये वो आगे की तरफ फ्लो होगी तो कहाँ पहुँचेगी स्टीम टर्बाइन पे टर्बाइन रोटेट होगा टर्बाइन रोटेट होगा तो शाफ्ट के थ्रू मैगनेट भी रोटेट होगा जनरेटर का और एक बार इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है इस फ्लो चार्ट को देखने के बाद आइए आप यहाँ पर डायग्राम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं एशोन इन फिगर नंबर 5.30 पॉइंट थर्टी मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलार रेडिएशन ऑन एब्जॉर्बर्स आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर्स है और कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं उसी को नाम दिया जाता है या रिफ्लेक्ट करते हैं सोलार रेडिएशन को किसके ऊपर एब्जॉर्बर के ऊपर अब ये एब्जॉर्बर जो है वो सोलार एनर्जी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट से उस थर्मल एनर्जी से वो फ्लोइंग वाटर को किस में कन्वर्ट करेगा स्टीम में तो फ्लो ऑफ हॉट वाटर जो आप देख रहे हो वो आगे चल के बॉटम की तरफ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है समझ में आया एक बार वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया फिर स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं टरबाइन से जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है समझ में आया बच्चों चलिए नेक्स्ट लाइन देयर सोलार एनर्जी नेक्स्ट लाइन देयर सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी यूजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड टू ड्राइव द टर्बाइन एंड जनरेटर अब इसी पूरे डायग्राम को आप राइट हैंड वाला जो ग्रीन कलर का डायग्राम आपको दिख रहा है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप वहाँ पे नीचे देख रहे होंगे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं सोलार पैनल क्या करेंगे कि वो सोलार एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे रिफ्लेक्ट करने के बाद उन पाइप पर उसका रेडिएशन जाएगा और वो पाइप पे एब्जॉर्बर पर लगे होंगे एब्जॉर्ब वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वाटर को किस में कन्वर्ट करेगा स्टीम में आप यहाँ पर पाइप को भी देख सकते हैं कि जो पाइप में ब्लू कलर का दिखाया गया है वो वाटर के फॉर्म में है और देन फिर वो थोड़ा रेडिश कलर का दिखाया गया है वो हीट के फॉर्म की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चल के वो स्टीम में अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो रेड कलर में पाइप का फ्लो दिखाया गया है रेड कलर में वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया फिर नीचे की तरफ आप आओगे तो टरबाइन में वो स्टीम जाती है टरबाइन रोटेट होता है उसके पीछे जनरेटर घूमेगा एंड देन फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है देन फिर वो स्टीम को हम क्या करते हैं हमने अपने पहले पावर प्लांट पावर स्टेशन में भी देखा था कि उसी स्टीम को हम कंडेंसेशन में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उसमें ले जाते हैं और स्टीम को कंडेंस करके उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं कूलिंग टावर में एंड देन फिर उस कन्वर्ट हुए वाटर को हम री भी कर सकते हैं तो ये पूरा प्रोसेस था थर्मल पावर स्टेशन का विच इज़ बेस्ड ऑन सोलार एनर्जी समझ में आया स्टूडेंट और इसके पहले हमने देखा था कि हम डायरेक्टली फोटो सेल का यूज़ करके डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक इन्फॉर्मेशन ये भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इंडिया के अंदर और कहाँ पर वर्ल्ड में और कहाँ इंडिया में कितना परसेंटेज है कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कितना परसेंटेज वाइज होता है अगर हम बात करें सोर्सेस में कोल को तो अगर कंपैरिजन करें वर्ल्ड में फोर्टी वन परसेंट है और इंडिया में सिक्सटी परसेंट तो आज भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मोस्टली डिपेंड है कोल के ऊपर सिक्सटी परसेंट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन कोल प्रोडक्शन यानी कि थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके बाद स्टूडेंट अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो ट्वेंटी का प्रोडक्शन होता है और इंडिया में ओनली एट तो इंडिया में नेचुरल गैस को अभी बहुत कम यूज़ किया जाता है जबकि आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में बेसिकली अगर हम जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ में हैं जिसमें आप अमेरिका को अगर रिसर्च करो तो या अगर सर्च करके देखो तो अमेरिका में नेचुरल गैस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है उसके बाद है स्टूडेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जो फ्लोइंग वाटर होता है वर्ल्ड में वो सिक्सटीन तक का प्रोडक्शन होता है और इंडिया में हम अपनी जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसका फोर्टीन हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी पूरे वर्ल्ड में 11 परसेंट का प्रोडक्शन होता है तो इंडिया में वो हमारी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 2 परसेंट हम न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोलियम और दूसरी चीज़ों का जो यूज़ होता है वर्ल्ड में 4 परसेंट है और इंडिया में 0.3 पॉइंट परसेंट होता है रीन्यूएबल सोर्सेज जो हमारे ग्रीन सोर्सेज में काउंट होते हैं विंड एनर्जी सोलार ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो वर्ल्ड में वो सिक्स है और इंडिया में फिफ्टीन तक के यूज़ किया जाता है 
मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि इंडिया का जो परसेंटेज दिया है वो हमारी इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परसेंटेज है यानी अगर हम 100 परसेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से 60 परसेंट हम किससे प्रोड्यूस करते हैं कोल से 8 परसेंट नेचुरल गैस 14 परसेंट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक और 2 परसेंट सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पर बेस्ड हैं पेट्रोलियम के लिए हम 0.3 परसेंट का ही प्रोडक्शन करते हैं और रीन्यूएबल सोर्सेज टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी में इंडिया का एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है फिफ्टीन तक का हमारा प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी और इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर नंबर फिफ्थ आपका ख़त्म होता है स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इस चैप्टर से पहले आपने वीडियोस के थ्रू पिछले टॉपिक्स को रिवाइज भी किया है मैं आपको सोलार फोटोवोल्टिक सेल और जो इनका पावर स्टेशन का जो वर्किंग है इसको भी वीडियोज़ के थ्रू मैं आगे आपको दिखा देता हूँ आप उसे देखिए और समझ लीजिए और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम